如果你想买部最顶配同最高效能嘅 gaming laptop 嘅话，基本上就系 MSI RTX 4090最大嗰部 Titan 啦。多谢一位师兄最近入手咗呢部 MSI Titan GT 7 7 HX 2023版本，再借咗俾我做评测。佢呢部系 i 9 1 3 9 8 0 HX RTX 4090嘅 model。今次我就同你分析一下呢部机值唔值得你入手啦。我谂有人会奇怪，点解唔买最新嘅二零二四 Titan 十八 HX 要买翻上一代呢？阵间我会同你慢慢分析嘅，因为其实你俾多几千蚊，但系效能其实最做唔到嘢噶，悭翻几千蚊攞嚟升级 RAM 同埋 SSD 好过啦。咁不过新机系有好处嘅，就我阵间会再讲噶啦。首先讲咗效能先啦，佢呢部机打机效能表现的确系好好嘅。CPU 表現比起同級晶片嚟講，佢係好啲嘅。雖然講係咁講啦，但係其實佢相差唔算好遠。你就係睇佢呢個 CPU 跑分表現，其實唔足以 justify 佢買呢個價錢。咁好啦，如果你再多幾千蚊買最新嘅 i 9 1 4 9 0 0 HX 嘅 Titan GT 1 8 HX 嘅 model 都好啦。因为其实最新嗰代 HX 系列嘅处理器系提升咗佢 clock speed 少少嘅啫，所以即系你买贵几千蚊，但系效能表现都系差唔多咯。而重点就可能系佢呢一张 RTX 4090啦。而睇翻其他嘅评测，就算你攞呢一部机去俾佢最新嘅 i 9 1 4 9 0零 HX RTX 4090嘅 model， 图像效能其实就表现唔会差好远噶啦。我呢部機嘅效能表現比其他網上測試出嚟嘅機效果冇咁理想 ，Full HD 同 QHD 同其他機相比有啲落後。不過如果開埋 Ray Tracing、DLSS 同埋 Frame Generation 就唔同講法嘅，表現就會差得遠啲。呢部機嘅其他遊戲表現都俾大家參考下。至于用嚟 4K 画质打机嘅话，出乎意料之外，基本上全部都好够上嘅。试嘅全部 3A 大作都好够玩。值得一提嘅系，如果你考虑紧买 gaming laptop， 但系你想要个 one percent 都表现好少少，即系冇咁容易突然之间有一两下窒窒地嗰种感觉嘅话，你最好升级埋做三十二 G RAM 去用嚟玩 3A 大作。依家好多 game 其实都已经食紧廿几嘅 gram 噶啦 ，3D 工作跑分都系俾大家参考一下嘅啫。始终 3D 我唔算特别熟，有限时间内我都 comment 唔到好多。可以答你嘅就系呢部机有 ram 可以打到上一百二十 G 啦 ，RTX 四零九零有十六 G ram for 3D modeling 同埋 3D rendering 系一定有帮助嘅。推进部机最高风扇速度，机身就唔算热嘅，顶部四十度多啲，机身中间偏右会高少少，四十七度。教翻自动风扇毛嘅话，会热翻少少，顶部会多翻几度，机身中间偏右会热到去五十度左右。呢、这个机身表面温度，以佢嘅表现嚟讲，其实好理想噶啦。风扇声音最高风速系好劲嘅，有啲嘈 ，auto m o 会好少少。功耗表现，佢嘅 power 全程可以推得尽咁滞嘅。GPU 可以推到上一百六十瓦左右 ，CPU 六十瓦左右。温度表现佢维持得到 CPU 同埋 GPU 都系喺八十头嘅温度水平，表现好理想嘅。好啦，讲完效能啦，跟住讲讲呢一部机嘅整体体验。呢一 part 我就有少少失望啦。睇落去之前，记得 subscribe 埋我嘅 YouTube channel， 同埋揿埋隔篱钟仔，同埋 follow 埋我同 Anson 搞紧嘅对 Big Five Podcast 啦。好，跟住就系设计啦。机身顶部系铝金属质料。MSI 嘅 logo 可以发光嘅，睇落简洁，冇乜花巧嘢。键盘面都系铝金属质料嚟嘅，几好摸。不过佢啲色架上点呢？你整一两个细细地喺隔篱就好啦。即系咁，你都四皮几嘢，可唔可以唔好好似做到一万楼下嗰啲机，黐咗嗰啲死人咁大块嘅 sticker， 放死人哋唔知部机有啲乜嘢嗰啲得唔得呢？个感觉系好廉价。最新嗰部 Titan GT 1 8 HX 就冇咗呢啲 sticker， 好睇好多嘅。机身底部同 L G s t r i x 加一样，都系用 cheap cheap 嘅塑胶嚟嘅。嗱，你话重唔做金属，我觉得就唔合理啦，因为其实你都唔特别轻啦，唔争在啦，系咪？<笑>你话太热唔做金属，咁我都算啦。但系胶有好多隻嘅，你部机四皮嘢以上，点解唔可以整得好摸少少嘅胶，要用呢隻咁廉价胶感嘅一隻料呢？点解？即系唔好同我讲做唔到咧，吉吉不一早就做紧啦。R G B 灯，佢嘅 R G B 灯主要集中喺机身背面、logo 位，同埋佢嘅 R G B 比高阶嘅啲 laptop， 例如 R O G 啊、Lenovo 啊或者 Radar 佢自己个系列都系低调嘅。例如喺前面整多些 R G B 灯嘅话，就成部机会更加靓仔啦。不过佢最新嗰部机咧就 redesign 咗，背面就冇咁突啦，机身力都薄咗啲，成部机会好睇啲嘅。重量就三点五 K G， 连埋充电器就五 K G， 系超重嘅。
個充電器就唔明點解唔用 G A N， 做輕少少，算啦，上年嘅 game 嘛，啊，係咁噶啦。之後到熒幕啦，好嘅係佢俾你嘅係四 K Mini L E D 熒幕，佢呢部四 K 熒幕係威嘅，亮度做到五百 nits 都係威嘅。不过十六比九系咩事呢？荧幕边框同大嗰条疤系咩事呢？上年已经大部分机转晒做十六比十咯，佢今年先至喺最新嘅 Titan 十八 HX 俾翻十六比十嚟，再收多落几千蚊咯。未讲完啊，佢嘅 Mini LED 嘅 Halo Effect 系唔细噶。平时如果你用滑鼠嗰阵时候，如果系一啲暗嘅环境，你会见到鼠标会有白色印跟住佢行嘅嗰种感觉，会有少少唔舒服嘅。呢、这個係誇張咗少少影嘅一個效果，日常用就唔會咁誇嘅。同埋平時你唔特別留意嘅話 ，Halo Effect 都唔會好影響體驗。不過你知道有呢樣嘢存在咯。而佢嘅熒幕 g r e a t to g r e a t Response Time 係唔合格噶。不過我儀器壞咗用唔到，所以我哋參考下 Jero's Tech 啦。個情況就係佢唔知點解會有一邊正常，一邊係唔合格。如果 Response Time 唔得嘅話，有機會打機嘅時候會見到有 Motion Blur。詳細你可以上網揾下嘅，呢、这個就睇你緊唔緊張打機嘅時候嘅畫面體驗，唔 care 就冇所謂嘅。另外佢色準就幾好嘅 ，sRGB 九十七 p e r c e n t a d o b e RGB 九十七 p e r c e n t d c i p v 八十六 p e r c e n t d e l t a 二零點五四。佢呢個係防反光熒幕嚟嘅，所以色水嚟講就冇 gloss 面嗰啲咁好。不過打機熒幕係都 OK 啦，大部分都係 matte 面噶啦。至於聲質嚟講就幾好啦，夠大聲啦，有高低音啦。要比就算中上，不过 Asus LG 嗰啲表现会好啲嘅。然后值得讲下就系个键盘啦，呢、这个位佢就几好，佢用嘅系 Cherry MX 机械族键盘，比一般 laptop 嘅键盘手感，佢嘅键程同揿落去嘅回弹力系会好啲嘅。打機電腦肯做機械族鍵盤就唔多嘅，得佢同 Dell 咯，暫時。不過我覺得佢鍵盤個 layout 就有啲奇怪，佢又唔係唔夠位啊，但係將個 lump pad 咧就 pad 到勁實，搞到勁細個。今代 Titan 十八 HX 就 fix 咗呢個問題嘅。至於 track pad 就 OK 啦，正常咯，唔算特別好用。最新嗰部 Titan GT 十八 HX 個 track pad 係更加衰嘅，雖然閃閃零，但係唔好用咯，總之。跟住同大家拆开部机睇睇先 ，MSI 啲机成日都劲难开啦，超多球啦。入面系四个 RAM 槽，三个 SSD 槽。呢部系暂时市场上唯一一部可以俾你加到一百二十八 G RAM 嘅一部 laptop 啦。如果你需要攞嚟做大量食 RAM 嘅工作，例如 A E 嗰啲嘅话咧，呢部机就俾到你啦。至于插孔，左边系电源，两个 USB A， 一个 SD 卡卡槽，三点五 mm。右边系 RJ 四十五 HDMI Display Port。Thunderbolt f o 同埋 USB A， 入啲嗰個 Thunderbolt Port 可以支援一百瓦嘅 PD 充電嘅，而 HDMI、Display Port 同埋兩個 Thunderbolt Port 可以接入獨立顯示卡。電量就時間關係試唔到，不過誒擺喺度一兩個鐘，自己 run 都冇電。<笑>最後講下個 software 啦，試用期間我覺得就唔係好滿意嘅，佢呢部機上面 run 佢自己 MSI Centre， 我覺得就有啲慢。同埋佢啲功能好多啦，同好亂啦。一開始上手嘅時候，你唔係好分到邊啲功能有用，同邊啲功能冇用，你要試一輪。另外就係佢個 MSI True Color， 雖然可以俾你教 Color Profile， 但係個 software 調教就可能有啲不嘅。除咗我自己試過之外，網上都好多 Ready 用家試過嘅，就係喺呢部機上面會有 Color Wash Out 嘅問題。個情況好似突然之間個芒光咗啦，全部顯示嘅嘢好似調高咗個亮度啦，但係啲色會走曬位或者飄咗嗰種感覺好奇怪，要過一陣或者係重開機之後先冇事啊。同埋我自己試用期間感覺上，除咗打機之外咧，日常用其實我覺得又唔算特別順咯。雖然係上一年嘅機嚟嘅，期望佢面面俱圓都係有啲過分。不過呢，就除咗打機效能之外呢，其實我就唔算好滿意啦。以佢嘅咁嘅價錢嚟講，今年新機 MSI Titan 十八 HX 嘅體驗係好咗嘅，冇咗好多佢呢一部機嘅問題。所以如果要效能嘅你，如果你唔介意上面講嘅一啲問題嘅話，你可以買嘅，比新一代會平咗幾千蚊。你可以俾你升級 RAM 同埋 SSD 用咯。今次就係咁多啦。我 Wallace 中意我 video 就撳個訂閱掣，撳埋隔離鐘掣，有新片嘅時候你就會即刻收到通知噶啦。我哋下次見，拜拜。